సీజన్ ప్రారంభంలో ముఖం చాటేసిన వర్షాలు ప్రస్తుతం అవసరమైన దానికంటే అధికంగా కురుస్తున్నాయి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ దాదాపుగా ఇదే పరిస్థితి ఇప్పుడు కురుస్తున్న వర్షాలు వేయబోయే రబీ పంటలకు ఉపయోగపడతాయి కానీ కోతకొచ్చిన పంటలను మాత్రం నష్టపరుస్తున్నాయి పొలాల్లో నీరు నిలబడిపోయి పైరు ఎదుగుదల సరిగా లేక పోషక లోపాలతో పాటు తెగుళ్లు వ్యాపించే ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంది ప్రస్తుత వర్షాల వల్ల వరి మినప పసుపు టొమాటో వంగ దొండ వంటి పంటల్లో నష్టం ఎక్కువగా కనిపిస్తుందంటూ నివారణకు చేపట్టాల్సిన యాజమాన్య పద్ధతులను తెలియజేస్తున్నారు ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం కృష్ణా జిల్లా ఘంటసాల కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ సుధా జాకబ్ ప్రస్తుత సీజన్లో మనకి గత వారం పది రోజులుగా మనం అధిక వర్షాలు వస్తున్నట్టు గమనించవచ్చు దీని ద్వారా చాలా ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పంటలు మునిగిపోయినటువంటి పరిస్థితిని కూడా గమనించవచ్చు ఈ నీళ్లు పంటలో ఎక్కువగా ఉండటం వలన పంటలు కూడా చాలా వరకు దెబ్బతిన్నట్టు మనం గమనించవచ్చు ఈ దెబ్బతిన్నటువంటి పంటల్ని మనం యాజమాన్య తెర చర్యల ద్వారా ఏ విధంగా మనం మళ్ళా పునరుద్ధరించుకోవాలి అనేటువంటి విషయాలను మనం గమనించినట్టయితే ముఖ్యంగా మొక్కలు ఈ పసుపు రంగులోకి మారిపోతూ ఉంటాయి పెరుగుదల ఆగిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే నీళ్లు ఎక్కువగా నిలిచి ఉంటాయో మొక్కలు పోషకాలను తీసుకునేటువంటి సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతాయి తర్వాత గాలి వేరు వ్యవస్థకి గాలి సరిగ్గా ఆడిపోవడం వలన ఈ వేర్లు కూడా కుళ్ళిపోయేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది అనమాట తద్వారా ఎక్కువ రోజుల పాటు నీళ్లు నిలిచినటువంటి ప్రాంతాల్లో ఈ మొక్కలు చనిపోతానికి అవకాశం ఉంటుంది పునరుద్ధరించుకుంటానికి మనం ప్రథమంగా చేయాల్సింది ఏంటంటే అధికంగా ఉన్నటువంటి నీటిని వెంటనే మనం తీసివేయాలి ఈ నీళ్లు నిలిచినటువంటి సమయంలో పోషకాలు తీసుకునేటువంటి సామర్థ్యాన్ని మొక్కలు కోల్పోతే కనుక మనం వెంటనే మొక్కలకి పోషకాలు అందించాల్సిన అవసరం ఉంది ఒక ఎకరానికి ఈ మిరప కానీ వంగ కానీ టమాటా కానీ ఇటువంటి పంటల్లో మనం ఒక ముప్పై కిలోలు యూరియాని ఒక పదిహేను కిలోల పొటాష్ని మనం భూకి భూమికి మొక్కల దగ్గరలో మనం వరుసల్లో మనం వేసుకున్నట్టయితే వెంటనే మనకు పోషకాలు అందుబాటులోకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఇంకా తేమ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం పైపాటుగా కూడా పిచికారి ద్వారా కూడా మనం పోషకాలని పంటకు అందించడానికి అవకాశం ఉంది మల్టీకే పొటాషియం నైట్రేట్ అనేటువంటి ముందు ఐదు నుంచి పది గ్రాములు లీటర్ నెలకి మనం పంట యొక్క దశను బట్టి పైపాటుగా పిచికారి చేసుకోవచ్చు లేదంటే మూడు పొందొందులు దీన్ని కూడా ఐదు నుంచి పది గ్రాములు మనం లీటర్ నీటికి మనం పైపాటుగా పిచికారి చేసుకోవచ్చు తెగుళ్ళు కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కువ కాలం పాటు నీళ్లలో పంట నిల్వ ఉండడం ద్వారా ఈ మొక్కలు సిలిండర్ సంబంధమైనటువంటి తెగులకి బ్యాక్టీరియా సంబంధమైనటువంటి తెగులకి లోడ్ అవడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా పత్తిలో మనం చూస్తే ఎక్కువగా ఈ కాయలు ఈ తేమ ఎక్కువగా ఉండటం వలన కాయలు కుళ్ళిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది వంకాయలో కూడా కాయలు కుళ్ళిపోవటం టమాటాలో కాయలు కుళ్ళిపోవటం మిరపలో కూడా కాయ కుళ్ళు కొమ్మ ఎండు తెగుళ్ళు రావడం తర్వాత వేరు వేరు ఎక్కువ రోజుల పాటు నీళ్ళలో నిలిచి ఉండటం ద్వారా ఈ వేర్లు కుళ్ళిపోవటం ద్వారా వేరు కుళ్ళు వ్యాధి ఇవన్నీ కూడా మనకి రావడానికి అవకాశం ఉంది వీటిని కూడా సరైన సమయంలో మనం సిలిండర్ నాసుల్ని మనం ఉపయోగించి తెగుళ్ళ బారి నుంచి కూడా మనం పంటల్ని నివారించుకోవచ్చు ముఖ్యంగా పత్తి పంటలో కాయ కుళ్ళు వస్తున్నట్లయితే ముప్పై గ్రాములు కాప్రాక్సి క్లోరైడ్ రెండు గ్రాములు స్టెప్టోసైక్లిన్ పది లీటర్ల నీళ్ళు కలిపి మనం పైపాటుగా పిచికారి చేస్తే ఈ కుళ్ళు తెగుళ్ళని కాయ కుళ్ళు తెగులు వీటిని మనం సమర్థవంతంగా నివారించుకోవచ్చు ఈ మా వేరు వ్యవస్థ కూడా మా కొంత దెబ్బతింటా ఉంటుంది వేరు కుళ్ళు తెగులు కూడా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని నివారించుకుంటానికి మనం కాప్రాక్సి క్లోరైడ్ అనేటువంటి పొందు మూడు గ్రాములు లీటర్ నీళ్ళు కలిపి మనం మొక్క మొదలలో మనం పోసినట్టయితే ఈ సిలిండర్ సంబంధమైనటువంటి తెగుళ్ళ ద్వారా పంట చనిపోకుండా ఉండటానికి మనం కాపాడుకోవచ్చు తర్వాత కొన్ని రకాలైనటువంటి పంటల్లో మనకి ఆకు మచ్చ తెగుళ్ళు కూడా వస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా టమాటా కానీ వంగ ఇటువంటి పంటల్లో మిరపలో కూడా ఆకు మచ్చ తెగుళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి వీటిని మనం సరిగ్గా నివారించుకుంటానికి మ్యాంకో జబ్బు ఎం ఫార్టీ ఫైవ్ అనేటువంటి దాన్ని లీటర్ నెలకి రెండు పాయింట్ ఐదు గ్రాములు కలిపి మనం పిచికారి చేసుకుంటే వాటిని కూడా ఆ తెగుళ్ళని కూడా మనం సమర్థవంతంగా నివారించుకుంటానికి అవకాశం ఉంటుంది